Unakaribishwa WRM Church Kivule Dar es Salaam. Prophet Nicholas Suguye ameombea wengi na wamepona. Nikana mwambia mwanangu hebu simama na mwanangu akapokea uponyaji papo kwa hapo siku ya kwanza tu. Mara nyingine ili tupate kujuzana kuhusu ufumuko wa bei wa mwezi Juni 2018. Naomba tu niwakumbushe kwamba ofisi ya taifa ya takwimu ndio ofisi pekee ambayo ina wajibu ana mamlaka ya kuratibu na kukusanya na uchambuzi wa takwimu rasmi nchini ikiwa ni pamoja na takwimu za mfumuko wa bei na hii ni kutokana na kwa mjibu wa sheria ya takwimu ya mwaka 2015 kama ilivyo kawaida tutaongea kuhusu mambo ma, ma, mawili makubwa tutaangalia hali ya mfumuko wa bei ulivyo kwa kwa kipindi kile tulishia mwezi Juni na pia tutaongelea na wenzako wenzetu ambao wanatuzunguka wako kwenye e, atua ipi na labda niwakumbushe kwamba huwa sisi tunajipima na nchi za Kenya na Uganda kwa sababu wanatoa mfumuko wa bei kwa wakati ule ambao na sisi tunakaribiana kutoa ndio maana atutui kwa nchi zote kwa sababu ni, ni mda gani ambao tunaweza tukupata takwimu zao kwa ufupi ndugu andishwa habari mfumuko wa bei ambao na, na, na mwezi wa mei ilikuwa 3.6 kwa hiyo ni sema nini ni kasi ya kupanda na ku ya bidhaa na huduma mbalimbali imepungua ndio maana yake Sijasema kwamba vitu vimeshuka. Ni kasi yake imepungua. Failisi za bei ambazo zinapima jinsi ngoa mfumuko wa bei ni bia kwa asilimia moja nukta moja. Gharama za ukarabati wa vifaa vya umeme na vyoyozi kwa asilimia moja nukta nane hizi ni huduma. Gesi ya kupikia mbani ni kwa asilimia tano nukta sita. Majiko ya mkaa kwa asilimia mbili nukta sifuri na gharama za mawasiliano kwa asilimia mbili nukta sita na nafikiri haya ni baadhi tu viko vingine vidogo vidogo nikiweza kupata yale makaratasi ambayo tutawapa nadhani naweza mkapata vitu vingine zaidi tunapofanya tunapolinganisha kwa kipindi kilichoisha miezi 12 huwa tunaangalia na mabadiliko ya mwezi hadi mwezi Nataka kulinganisha mwezi Juni na mwezi Mei. Lakini sio kipindi cha mwaka kilichoishia mwezi fulani. Ndio hiyo ambayo tulikuwa tumeitoa. Hapa kunaonekana kwamba failisi za bei kati ya mwezi Mei na mwezi Juni zimeonyesha mabadiliko hasi kwa asilimia 0.4. Ikilinganishwa na mabadiliko yaliyokuepo kati ya mwezi Mei na mwezi wa Aprili ilikuwa 0.03 ilikuwa ni, ni chanya lakini tuangalie ni, ni vitu gani ambavyo tumeviona kwa mwezi hadi mwezi vimechangia kupungua zaidi kwa hasi asilimia hasi 0.4 ni pamoja na bia bahati nzuri percent imekuwa ni ile ile 1.1 matengenezo na ukarabati wa sakafu na samani kwa 1.4 gesi kwa kipindi cha mwezi huu mmoja tu ya kupikia ni kwa 0.6 kuni kwa 0.6.3 matengenezo na ukarabati wa vifaa vya usafirishaji kwa 0.8.5 na vifaa vya kielektroniki kwa 0.2 hii naongelea mwezi na mwezi sio mwe, sio kipindi kinachoishia mwezi fulani na hali ya mfumuko wa bei kwa nchi za Afrika Mashariki imeonyesha tofauti mara nyingi ilikuwa inaonekana kama tunaenda pamoja tunaenda pamoja lakini kuna wakati ambapo kila mtu anaingia kwenye sehemu yake nchini Uganda mfumuko wa bei wa mwaka ulioshia mwezi Juni 2018 umeongezeka kidogo hadi asilimia mbili nukta mbili kama mnakumbuka kipindi kilicho pita tulisema ni asilimia moja nukta saba kwa mwaka uliyoshia mwezi Mei 
Kwa upande wa Kenya pia mfumuko wa bei kwa mwaka ulishio mwezi Juni umeongezeka hadi asilimia 4.28 kutoka asilimia 3.95 kwa mwaka ulioisha mwezi Mei 2018. Kwa ufupi nadhani nimeeleza. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Na waombeni kama kuna lolote lile niulize. Ni Lakini ninachowaomba zaidi ni kuhakikisha kwamba mnatoa takwimu hizi kiusahihi kabisa bila kuweka chumvi wala kuweka viungo vingine na washukuru sana